dear children you have learnt up to secondary lymphoid organs in chapter 7 human health and diseases in biozoology today we are going to learn about cells of immune system immune system protects our body from diseases this immune system is composed of many interdependent cells these cells protect the body from microbial infections and the growth of tumor cells tumor cells na cancer cells Infection undakara microbes kitarundu, cancer critical undakara cells kitarundu, immune system no body protect panadu. All these cells are derived from pluripotent hematopoietic stem cells. Pluripotent na palavidamana cells are differentiate aga kudia cells. Idi blood cells produce panakudia stem cells. Hematopoietic na blood cells produce panakudia cells in a atom. These cells are present in bone marrow. These cells are capable of producing RBC, WBC and platelets. Let us see the cellular composition of an adult human blood. For human body level blood lab, any cells are in Human blood consists of red blood cells that is RBC, white blood cells that is WBC and platelets. In this table, the number of RBC, WBC and platelets per microliter and their approximate percentage are given. The number of red blood cells per microliter is 42 lakhs to 65 lakhs. There are 25 to 30 trillion red blood cells present in total body blood. It takes 40% of the blood. White blood cells consists of lymphocytes, monocytes, neutrophils, basophils and eosinophils. Lymphocytes and monocytes are A granulocytes. Granules na particles, A granules na without particles, sites na cells. No particles are seen in lymphocytes and monocytes. So they are called A granulocytes. The number of lymphocytes per microliter is 1500 to 4000. The percentage of lymphocytes is 20 to 30 percent of total WBC. The number of monocytes per microliter is 200 to 950. It is of 2 to 7 percentage in total WBC. Neutrophils, basophils and eosinophils are granulocytes. Particles are seen in these cells. Neutrophils are 2000 to 7000 per microliter. It takes 50 to 70 percentage of total WBC. Basophils are 50 to 100 per microliter, they are present less than 1% in WBC. Eosinophils are 40 to 500 per microliter, they are of 2 to 5% in total WBC. Platelets, 1 microliter, 1,50,000 lakh, 5 lakh. This is the cellular composition of adult human blood. Pluripotent Hematopoietic stem cells are present in bone marrow. These cells are capable of producing RBC, WBC and platelets. Lymphocytes, monocytes, neutrophils, basophils and eosinophils. This is the white blood cells. Of these cells, the only cells capable of specifically recognizing and producing immune response are the lymphocytes. Antigens are correct identify and the immune response produce panna kudhiya cells lymphocytes mattun thaa. Antigen na uru toxin, usually proteins, virus, fungi, bacteria pondra microbes oda cell surface la irukkoum. Itha identify panni, adu kethira immune response a kudukka kudhiya cells lymphocytes. Matta cells illa, adavadu monocytes, neutrophils, basophils, eosinophils. Itha illa, specific a illa ame, yella microbes ko response a express pannu. Nama body a thakka kudhiya microbes oda proteins a break pannni, cell surface ले वंदु प्रसन्ट पन्नों. Cytokine गिर signaling protein प्रोड्यूस पन्नों. इंद प्रोटीन नम्म immunity रेगुलेट पन्नों. इदला मत्त सेल्स ओड वेल. Let us know about lymphocytes. White blood cells ले 20-30% इंद lymphocytes इरुक्कु. They have large nucleus and a little cytoplasm. There are two types of lymphocytes. They are B lymphocytes and T lymphocytes. इद शार्ट आ B cells T cells ने सुलुवांग, both are produced in bone marrow. B lymphocytes stay in the bone marrow until they are mature. 
then they circulate around the body some remain in the blood while others accumulate in the lymph nodes and spleen idile b lymphocytes mature aagra varaikum bone marrow liye irukum adukaprom idu body full la circulate aagum idile konjam mattum blood liye thangidum meedi ella lymph nodes liyum spleen liyum accumulate aagum t lymphocytes leave the bone marrow and mature in the thymus gland once mature t cells also accumulate in the same areas of the body as b cells t cells bone marrow la uruvagi adha vittu thymus gland ku poi anga mature aagum mature aanadum b cells maadhiriye idhuvum adhe regions la poi thangikum lymphocytes have receptor proteins on their surface when receptors on a b cell bind with an antigen the b cell becomes activated and divides rapidly to produce plasma cells the plasma cells produce antibodies இந்த டூ லிம்ஃபோசைட்ஸோட சர்ஃபேஸ்லையும் ரிசப்டார்ஸ் இருக்கும் பி செல்ஸில் இருக்கிற ரிசப்டார்ஸ் ஆன்டிஜென்னோட பைண்டான உடனே ஆக்டிவேட் ஆகி பிளாஸ்மா செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த பிளாஸ்மா செல்ஸ் தான் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆன்டிபாடிஸ்னால் ஒய் ஷேப்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் இது லாக் அண்ட் கீ மாதிரி நம்ம பாடியில் வர்ற ஃபாரின் மைக்ரோப்ஸோட பைண்ட் ஆகி அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணும் சம் பி செல்ஸ் டு நாட் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் பட் பிகம் மெமரி செல்ஸ் these cells are responsible for secondary immune response in the b cells la sila b cells antibodies a produce pannama memory cells a maaridum in the memory cells oda vela enna na secondary immune response kodukirathu adavadhu ulle vanda pathogen nyabagam vechikittu thirumbuvum adhe antigens nama body la second time vanda idu odanadiya vegama vande antibodies a produce pannidum adavadhu and the antigens a இதுக்கு ஏற்கனவே தெரியுங்கிறதுனால இது புதுசாக அது என்னென்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தேவை இல்லாமல் டக்குன்னு அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் அதனால தான் ஏற்கனவே ஒரு டிசீஸ் நமக்கு வந்தால் திரும்பவும் அது வர்றதில்லை நம்ம பாடி அதுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு ஏற்பாட பண்ணிடும் டீ லிம்ஃபோசைட்ஸ் டு நாட் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் தே ரிகக்னைஸ் ஆன்டிஜென் ப்ரெசென்டிங் செல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ராய் தின் டீ லிம்ஃபோசைட்ஸு ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதில்ல ஆனால் ஆன்டிஜென் ப்ரெசென்டிங் செல்ஸ் அதாவது மற்ற ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற ஆன்டிஜனை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதை அழிச்சிடும் அதாவது டீ லிம்ஃபோசைட்ஸில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஹெல்பர் டீ செல்ஸ் இன்னொன்று கில்லர் டீ செல்ஸ் ஹெல்பர் டீ செல்ஸ் சைட்டோகைங்கிற கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பி செல்ஸை தூண்டி ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கும் கில்லர் டீ செல்ஸ் நம்ம பாடி பூரா சுற்றி வந்து டைரக்டாக டேமேஜ் ஆன செல்ஸையும் இன்ஃபெக்ட் ஆன செல்ஸையும் அழிச்சிடும் அதாவது பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் ரிசப்டாஸ் மூலமாக ஆன்டிஜனோட பைண்ட் ஆன உடனே ஆக்டிவேட் ஆகி பிளாஸ்மா செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த பிளாஸ்மா செல்ஸு ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதில் சில பி செல்ஸு ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் மெமரி செல்ஸாக மாறிடும் டீ லிம்ஃபோசைட்ஸு ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதில்ல அதில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஹெல்பர் டீ செல்ஸ் கில்லர் டீ செல்ஸ் ஹெல்பர் டீ செல்ஸு சைட்டோகைங்கிற கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பி செல்ஸை தூண்டி ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கும் கில்லர் டீ செல்ஸு நம்ம பாடி பூரா டைரக்டாக டேமேஜ் ஆன செல்ஸையும் இன்ஃபெக்ட் ஆன செல்ஸையும் அழிச்சிடும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் செல்ஸ் நியூட்ரோஃபில்ஸ் அண்ட் மோனோசைட்ஸ் டெஸ்ட்ராய் ஃபாரின் செல்ஸ் பை ஃபேகோசைட்டோசிஸ் நியூட்ரோஃபில்ஸும் மோனோசைட்ஸும் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் மூலமாக ஃபாரின் செல்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் அதாவது ஃபாரின் செல்ஸை அப்படியே அமீபா ஃபுட்டை முழுங்குற மாதிரி முழுங்கிடும் இந்த மோனோசைட்ஸ் தான் மெச்சூர் ஆன பிறகு மேக்ரோஃபேஜஸ்னு சொல்லப்படுது டென்டடிக் செல்ஸ் ஆர் கால்ட் ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் கவர்ட் வித் லாங் தின் மெம்ப்ரேன் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தட் ரிசம்பிள் டென்ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் நர்வ் செல்ஸ் தீஸ் செல்ஸ் ப்ரெசன்ட் த ஆன்டிஜன் டு டீ ஹெல்பர் செல்ஸ் இந்த டென்டடிக் செல்ஸ் ஏன் டென்டடிக் செல்ஸ்னு சொல்லப்படுதுன்னா இந்த செல்ஸை சுற்றி நீளமாக மெல்லிசான மெம்ப்ரேனோட எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் கவர் ஆகியிருக்கும் இது நர்வ் செல்ஸோட டென்டைட்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுனால இது டென்டிக் செல்ஸ்னு சொல்லப்படுது இதுவும் ஆன்டிஜனை டீ ஹெல்பர் செல்ஸ்க்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுது ப்ரெசென்ட்னால் கிஃப்ட் கொடுக்குறதில்ல ஃபாரின் செல்ஸோட ப்ரோட்டீனை பிரேக் டவுன் பண்ணி செல் சர்ஃபேஸில் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் தேர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் டென்டிக் செல்ஸ் தே ஆர் லேங்கர் ஹார்ன்ஸ் இன்டஸ்டீஷியல் செல்ஸ் மையலிட் அண்ட் லிம்ஃபாய்ட் செல்ஸ் லெட்டர் சி த செல்ஸ் ஆஃப் த இம்யூன் சிஸ்டம் இன் ஃபிகர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் ஃப்ளூரிபோட்டன் ஸ்டெம் செல் 
it is present in bone marrow it is differentiated into erythroid progenitor myelid progenitor lymphoid progenitor and granulocyte monocyte progenitor erythroid progenitor produces erythrocytes that is red blood cells myelid progenitor produces basophil platelets and eosinophil lymphoid progenitor produces b cells and t cells granulocyte monocyte progenitor produces neutrophil monocyte and dendritic cells monocyte matures and becomes macrophage cytna cell